Hello and good morning dear students. In today's lecture of the subject Fundamentals of Entrepreneurship, we will be studying factors stimulating entrepreneurship. So let's see what are the different factors stimulating entrepreneurship. So the classification of factors stimulating entrepreneurship can be done into two parts internal factor and external factors okay baka factors stimulating entrepreneurship je ahe tacha classification kasha prakare kele don prakare kelele ahe kon kon te don prakar ahe te pehla prakar manje internal factors ani dusra prakar manje external factors okay baka till now we have studied many factors is it See when we consider internal factors, okay, internal factors. See from your exam point of view, okay. If you want to remember all the points, okay. See, be clear with the internal factors as well as external factors. Okay, what it means means what the title itself means. Baga internal factors manje kai. Yes, internal factors means some factors within you as an individual. Okay, baga internal factor manje ka internal factor manje is okay. Kahi factors as a personality mudun tum chama dil je factors ahit. Tela par kaay mundo internal factors asa mundo. Okay, now the second part that is external factors. Okay, external factor manje ka name ka tar. Okay, some of the factors which are outside to you. Okay, means they might be related to the society, they might be related to the economy, they might be related to country in which you are living. Okay, or in which you are resident. Okay, means the factors which are uncontrollable in nature, they are included under external factors. And okay, the factors which are controllable in nature they are included in internal factors okay getting it see when we consider internal factors okay this factors they are within you okay manje kay ki he je internal factors ahet okay he je internal factors ahet te tumcha madhe ahet okay internal factors je ahet te tumcha madhe ahet okay tumcha personality madhe ahet ओके तुम्ही ॲज अ इंडिव्हिज्युअल तुमच्यामध्ये जे इन्क्लुडेड फॅक्टर्स असतात त्याला काय म्हटलं जातं इंटरनल फॅक्टर्स ओके नाव द फर्स्ट इंटरनल फॅक्टर विच वी विल बी स्टडिंग इज ॲम्बिशन ओके सी ॲम्बिशन मीन्स वॉट ॲम्बिशन मीन्स अ गोल ऑफ अ पर्सन ओके मीन्स सी वेन एव्हर वेन एव्हर वी हॅड ओके फर्स्टली जॉईन द कॉलेज ओके वेन ई वर वी हॅड फर्स्टली जॉईन द कॉलेज और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल ओके वेन वी वेअर इन नाईन्थ वेन वी वेअर इन टेन्थ और वेन वी वेअर इन द ज्युनियर कॉलेज इट सेल्फ ओके द फर्स्ट क्वेश्चन विच ओके पीपल यूज टू आस्क अस देन अँड नाव वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज युअर ॲम्बिशन ओके बघा जेव्हा आपण स्कूलमध्ये होतो किंवा जेव्हा आपण ज्युनियर कॉलेजमध्ये होतो किंवा अगदी आत्ता आहे ओके आपल्याला नेहमी नेहमी आपल्याला थर्ड पार्टी जी आहे ती एक क्वेश्चन विचारते ओके म्हणजे कधी स्कूलमध्ये तुमचे टीचर्स असतील किंवा जेव्हा तुम्ही ॲज इट कुठलं स्ट्रीम सिलेक्ट करायचं त्यावेळेस तुमचे पॅरेंट्स असतील ओके तुमचे रिलेटिव्ज असतील ओके किंवा कॉलेजमध्ये तुम आल्यानंतर तुमचे टीचर्स असतील ओके आपल्याला रिपीटेडली एक क्वेश्चन विचारला जातो तो म्हणजे व्हॉट इज युअर ॲम्बिशन बरोबर आहे म्हणजे तुम्हाला भविष्य काळात काय बनायचं आहे राईट ओके इन द सेम सेन्स ॲम्बिशन मीन्स वॉट ॲम्बिशन मीन्स वॉट यू वॉन्ट टू बिकम ओके वेअर यू वॉन्ट टू गो ओके तुम्हाला कुठे जायचं आहे तुम्हाला कुठपर्यंत पोहोचायचं आहे ओके दिस थिंग इज ॲम्बिशन and ambitious person is likely to turn to entrepreneurship more than an ordinary person okay see a person who is highly ambitious okay 
a person who is highly ambitious this person is more likely to become entrepreneur and conduct entrepreneurship baka ek ekhada vyakti ekhada vyakti jo ambitious asto ओके त्याला काहीतरी मिळवायचं आहे रिपीटेडली त्याच्या मनामध्ये जेव्हा ही गोष्ट असते ओके अशा प्रकारची जी पर्सनॅलिटी आहे अशा प्रकारचा जो पर्सन आहे तो जास्त प्रमाणात त्याची एंट्रप्रिनिअरशिपकडे वळण्याची शक्यता असते ओके दॅन अ ऑर्डनरी पर्सन ओके सी अ पर्सन हू इज हॅविंग हाय अँबिशियस ओके हू वॉन्ट्स टू अचीव्ह समथिंग डिफरंट who wants to mark his presence okay such type of person such type of person he yes as uh, see we have studied status withdrawal theory okay to regain the status okay to regain the status usually people what they do is they turn towards entrepreneurship okay what they do is yes they put they put their innovation creativity into some products invent something place it in the market okay through that yes through that they become successful okay and they regain their position in the society okay baga hegens theory madhe apan he bagitlele hoto ki yes kay karat hote ti vyakti ki बऱ्याच वेळी काय व्हायचं की त्यांचं स्टेटस विड्रॉ व्हायचं म्हणजे काय की आधीची जी त्यांची पोझिशन होती सोसायटीमध्ये ती काही कारण असतो ती काही कारण असतो कमी केली जायची ओके किंवा कोणीतरी दुसरा ग्रुप जो आहे तो त्यांना डिफेट करून त्यांची जी पोझिशन आहे ती मिळवायचं ओके मग हा जो पॉवर लूज झालेला किंवा जे स्टेटस विड्रॉ केलेला हा जो ग्रुप होता ते काय करायचे तर त्यांच्याकडे इनोव्हेशन्स होते क्रिएटिव्हिटी होती ओके त्या जोरावर ते काहीतरी प्रोडक्ट्स इन्व्हेंट करायचे किंवा काहीतरी मार्केटमध्ये नवीन आणायचे आणि त्याच्या जोरावरती त्यांचं जे प्रिवियस स्टेटस होतं ते परत मिळवायचे बरोबर आहे ओके तशाच प्रकारे अ पर्सन अ पर्सन हू इज हॅविंग हाय अँबिशन अ पर्सन हू इज हॅविंग हाय अँबिशन हू इज येस हू इज कंटिन्युअसली थिंकिंग दॅट आय शूड अचीव्ह समथिंग ओके सच टाईप ऑफ पर्सन्स डेफिनेटली दे मूव टुवर्ड्स एंट्रप्रिनिअरशिप ओके दॅन इट इज सेल्फ रिलायन्स ओके सेल्फ रिलायन्स वॉट इज सेल्फ रिलायन्स ओके सेल्फ रिलायन्स मीन्स द टेंडन्सी ऑफ इंडिपेंडन्स मोटिव्स अ पर्सन टुवर्ड्स एंट्रप्रिनिअस ओके सेल्फ रिलायन्स मीन्स सेल्फ इंडिपेंडंट और इंडिपेंडंट ओके सी द टेंडन्सी ऑफ इंडिपेंडन्स इट डज मोटिव्स अ पर्सन टुवर्ड्स एंट्रप्रिनिअरशिप ओके सी वॉट हॅपन्स ओके वेन वी कम्पेअर अ एंट्र एंटरप्राईज विथ अ जॉब ओके मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एम्प्लॉयमेंट समवेअर ओके वॉट इज द डिफरन्स बघा जेव्हा आपण कम्पेअर करतो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट काय फरक आहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय ओके माझ्या मनामध्ये एक कल्पना असेल ओके एक प्रोडक्टची आयडिया असेल त्या प्रोडक्टची आयडिया किंवा ती थीम डोक्यात धरून ओके मी एक एंटरप्राईज ओपन करते ओके त्या एंटरप्राईजमध्ये काय असावं काय असू नये ओके ह्या सर्व गोष्टींचा निर्णय मी माझे मी घेते ओके आणि ती एंटरप्राईज सक्सेसफुली रन करते दिस इज वॉट दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओके दॅन द अदर पार्ट एम्प्लॉयमेंट ओके सी मी एक्स वाय झेड कंपनीमध्ये काम करणार ओके कोणतरी मला सुपिरियर असणार कोणतरी मला सबॉर्डिनेट असणार कोणतरी मला कलीग असणार ओके नाव वेन इट वेन वी थिंक अबाउट सुपिरियर येस एव्हरीथिंग एव्हरीथिंग एव्हरी न्यू थिंग विच एव्हर यू वॉन्ट टू डू ओके नवीन गोष्ट जी सर्व काही तुम्हाला करायची असेल ओके म्हणजे तुम्हाला जे असाईन केलेलं टास्क आहे त्याच्या व्यतिरिक्त समजा तुम्हाला एखादी नवीन गोष्ट करायची असेल तुमच्या डोक्यामध्ये एक नवीन आयडिया असेल ओके वॉट यू आर सपोज टू डू 
yes always you are supposed to communicate it to the superior and if the superior allows you to do this then only it is possible for you to do that activity barobar hai baka jeva apan asha prakare vichar karto superior subordinate ya sarvancha vichar karto ओके एम्प्लॉयमेंट का विचार करते माला समझा एखादी गोष नवीन कराएगी अल ओके माला सुपीरियरला विचराव लगना तीन परमिशन करावे घया लगन ओके परमिशन घटली ती जर मिला माला ती गोष कुछली मैं मैं डोक ओके जो का प्लैन तैयार आल ओके जो मैं ऐक्चुअल मधे उतरवा ओके तो कभी करना पॉसिबल है जेव माला सुपीरियर मजे परमिट करते ओके ब येस yes, तुमचे सबॉर्डिनेट्स समजा तुमचे सबॉर्डिनेट्स व्यवस्थित काम करत नसतील ओके यू कॅन डू एनिथिंग इज इट यू डोंट हॅव द राईट राईट यू डोंट हॅव द राईट टू रिमूव्ह डिस्पेन्स सस्पेंड ओके दिस पर्सन इज इट बिकॉज यू आर सपोज टू कॉन्टॅक्ट युअर सुपिरियर ऑर हायर अथॉरिटीज ओके अनलेस अँटील दे ग्रँट ऑर परमिट यू टू डू दॅट ॲक्टिव्हिटी यू कॅन डू इट ओके यू कॅन सिलेक्ट युअर सबॉर्डिनेट्स ओके तुमच्या हाताखाली कोण काम करणार हे तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही जेव्हा तुम्ही जॉब करत असता ओके तुमच्या बरोबर कोण काम करणार हे सुद्धा तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही आणि तुमच्या वरती म्हणजे सुपिरियर म्हणून कोण काम करणार हे पण तुम्ही सिलेक्ट करू शकत नाही ओके सो वेन वी कम्पेअर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दॅट इज एंट्रप्रिनिअरशिप विथ अ जॉब समवेअर ओके इफ समवन so we can't select so we can't select uh, who will work under you who will uh, work with you okay in job right whenever you are doing employment is it so the person who wants to who wants to operate independently okay this person moves towards entrepreneurship success of other entrepreneurs see we have heard about many success stories related to entrepreneurship okay means what okay there are many people who have who have turned from rags to rich okay baka bareshe vyakti ahet aplya society madhe je नव्हतं ते होतं आहे ओके इथपर्यंत त्यांनी प्रवास केलेला आहे ओके काहीच नाही पासून काहीतरी ओके किंवा खूप काही पर्यंत त्यांनी प्रवास केलेला आहे ओके त्यांच्या एंटरप्राईजच्या जोरावरती ओके सो वेन वी कन्सिडर वेन वी कन्सिडर ओके द सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस पीपल ओके वेन वी कन्सिडर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस पीपल the stories of successful entrepreneurs in the surrounding it does motivate a person towards entrepreneurship bagha jeva aplyaz shejarcha kiwa aplyaz society madla kiwa aplya friend asel kiwa aplya friend circle madhe koni tari okay jela apan khup lahan pana pasun pahilela ahe kiwa okay jacha kade kahis nahuta ya stage pasun tacha kade सर्व काही आहे ह्या स्टेजपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे ओके अशा व्यक्तींच्या सक्सेस स्टोरीजमुळे ओके आपण इन्स्पायर होत असतो अँड वी कॅन सिलेक्ट एंट्रप्रिनिअरशिप ओके दॅन द प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स ओके प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स ओके वॉट इट मीन्स फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव टेकन अ प्रोफेशनल एक्स प्रोफेशनल एज्युकेशन ओके सी द पीपल फॉर एक्झाम्पल इफ अ पर्सन कम्प्लीट्स मास्टर्स इन टू बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ओके सी ॲज ही हॅज लर्न मेनी मोर थिंग्स ॲज ही हॅज लर्न मेनी मोर थिंग्स इन टू द स्टडीज प्रिस्क्राईब फॉर एम बी ए ओके ऑर एनी अनदर प्रोफेशनल कोर्स ओके द थिंग विच वी नो फॉर एक्झाम्पल बघा समजा ओके समजा ओके आपल्याला ओके समजा आपल्याला okay? 
एखादं गाणं येत असेल किंवा आपण गाणं शिकलो असू ओके अशा वेळेस समजा आपल्याला कोणी सांगितलं गाणं म्हण ओके येस आपल्याला गाणं येत असेल तर आपण म्हणू शकतो व्यवस्थित प्रकारे ओके तशाच प्रकारे ओके इफ अ पर्सन हॅज ओके इफ अ पर्सन हॅज कम्प्लिटेड इफ अ पर्सन हॅज कम्प्लिटेड एनी प्रोफेशनल डिग्री ओके ही हॅज द नॉलेज इन टू दॅट फील्ड ही हॅज द नॉलेज इन टू दॅट फील्ड ही इज एक्सपर्ट इन टू इट ओके ही इज एक्सपर्ट इन टू इट ओके अँड इफ यू आस्क हिम टू परफॉर्म अ ॲक्टिव्हिटी विच ही इज यूज टू इट ओके समजा एखादी गोष्ट आपल्याला येत असेल ओके आपल्याला छान प्रकारे ती जमत असेल आणि ती समजा कोणा कोणीतरी आपल्याला करायला लावली ओके तर आपण ती सहज करू शकतो राईट ओके तशाच प्रकारे वेन वी कन्सिडर प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स ओके इफ दॅट पर्सन हॅज ओके टेकन प्रोफेशनल एज्युकेशन ऑर इफ दॅट पर्सन has conducted such type of activity previously where he was doing the job what will happen then surely due to this he will be confident okay and okay whenever he is required to perform that activity yes he can perform it confidently isn't it then supportive factors supportive factors see whenever whenever we want to do something new kutli navin gosht aplyala karaychi asel yes samja aplya parents ni aplya family members ni aplya relatives ni aplya friend circle ni okay samja yes tu karu shaktos tu karu shakshil ओके okay? अशा प्रकारे समजा सांगितलं ओके okay? येस वी गेट स्ट्रेंथ ओके अ एनर्जी ऑल्सो वी गेट ड्यू टू दिस ओके वी गेट मोटिवेटेड अँड शुअरली वी कॅन डू द ॲक्टिव्हिटी सक्सेसफुली विच वी हॅव प्लॅन फॉर ओके बघा जेव्हा एखादी नवीन गोष्ट आपल्याला करायची असेल आपल्या फॅमिलीने आपल्या रिलेटिव्हने आपल्या फ्रेंड्सने ओके जर त्यांचा हंड्रेड पर्सेंट सपोर्ट दिला येस तू करू शकशील अशा प्रकारे जरी ते म्हणाले तरीसुद्धा आपल्याला ओके जे आपण मराठीमध्ये म्हणतो दहा हत्यांचं बळ ओके ते मिळतं राईट ओके नाव वेन वी कन्सिडर सपोर्ट ओके सपोर्ट कॅन बी ऑफ टू टाईप financial support and mental support see whenever we need to initiate a enterprise okay jeva aplyala ekhadi enterprise okay initiate karaychi aste start karaychi aste okay tema kutlya goshti chi garaj aste yes both financial and mental support okay bagha एंटरप्राइज रन करण्यास aplyala kay lagta capital we are in need of capital to run an enterprise barobar hai ओके अँड द अदर पार्ट दॅट इज मेंटल सपोर्ट ओके समजा बघा ओके आपण कुठली तरी गोष्ट करणार असो आणि समजा सगळी जण म्हणाल तुला जमणार नाही येस एका पॉईंटला आपण काय म्हणतो येस मला जमणार नाही आणि ती गोष्ट करत नाही इज इंट इट ओके सो वेन एवर वी थंक अ थिंक अबाउट सपोर्ट विच अ पर्सन नीड्स टू इनिशिएट अँड एंटरप्राईज initiate him towards the entrepreneurship yes he is in need of financial support as well as he is in need of yes mental support which is given by whom family members friends relatives okay etc then compelling factors okay compelling factors sometimes a person is compelled to become an entrepreneur because of adverse conditions 
unemployment problem job dissatisfaction untimely death of a family head etc okay compelling factors compelling factors means what okay see the person is forced the person is forced okay to do that activity or he doesn't have any another option before him at this point of time okay usually women entrepreneurship okay when we consider women entrepreneurship okay majority of the cases okay or majority of the cases which are highlighted or examples which are highlighted into studies what they reveal they reveal that okay when when there is okay death of a family head these people okay this uh, women yes as they have no option before them they were supposed to okay they were supposed to run the enterprise okay headed by their family head who is deceased now okay bagha बऱ्याच वेळी विमेन एंट्रप्रिनिअरशिपचा जेव्हा आपण विचार करतो ओके त्याच्यामध्ये फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विमेन एंट्रप्रिनिअरशिपचा जेव्हा विचार करतो बऱ्याच वेळी ओके विलिंगली विमेन एंट्रप्रिनिअरशिपकडे वळण्या वळणाऱ्यांच्यापेक्षा जास्त संख्या कोणाची आहे तर अशा विमेन्स ओके ज्या ओके ज्यांना त्यांचा फॅमिली बिझनेस जो होता ओके तो फॅमिली बिझनेस त्यांना रन करावा लागला का कारण की फॅमिली हेड जे होते त्यांची गेस अकस्मात डेथ झालेली असायची ओके सो दे वेर हॅव्हिंग नो ऑप्शन्स बिफोर दॅम दे वेर सपोज टू रन द एंटरप्राईज विच वॉज इन्कॉर्पोरेटेड बाय सम वन फ्रॉम दर फॅमिली ओके सो जेव्हा अशा प्रकारचे ॲडव्हान्स कंडिशन्स असतात ओके किंवा त्या व्यक्तीच्या समोर दुसरा कोणताही ऑप्शन नसेल अशा वेळेस सुद्धा ओके दिस कॅन बी द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रप्रिनिअरशिप ओके सी ॲज दॅट पर्सन हॅज नो ऑप्शन बिफोर हिम ओके ही कॅन मूव्ह टुवर्ड्स द एंट्रप्रिनिअरशिप ओके ही कॅन ही कॅन रन द एंटरप्राईज प्रिव्हियसली रन बाय देअर डिसीज्ड फॅमिली मेंबर और फॅमिली हेड ओके ऑर दे कॅन इनिशिएट अ न्यू बिझनेस ॲट दॅट टाईम ओके ऑर इट माईट बी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम्स ओके बघा ह्या कोविड नाईन्टीनच्या परिस्थितीमध्ये ओके बऱ्याचशा व्यक्तींना त्यांचे जॉब्स जे आहेत ओके बऱ्याचशा व्यक्तींना त्यांचे जे जॉब्स आहेत ते लूज करावे लागले ओके आता मग अशा व्यक्तींनी काय केलं येस they move towards farming right they move towards farming or okay je lockdown cha kaal sudha essentials madhe chalu hota asha business madhe te enter jale for example vegetables fruits okay asha sector madhe te enter jale okay so in the same way when we consider employ unemployment okay to get out of unemployment also they can move towards self employment okay these are all the factors internal factors yes responsible for or these factors they do stimulate a person towards entrepreneurship baka he sarva factors tya vyakti madle ahet okay tya vyakti shi related ahet जो की तो कंट्रोल करू शकतो ओके लेट सी द अदर पार्ट इन्क्लूडेड इन टू फॅक्टर स्टिम्युलेटिंग एंट्रप्रिनिअरशिप येस आफ्टर द इंटरनल फॅक्टर्स देर आर एक्सटर्नल फॅक्टर्स ओके लेट सी वॉट आर द एक्सटर्नल फॅक्टर्स विच आर इन्क्लूडेड इन टू दिस the first one is economic factors okay let's see what are the economic factors favorable economic condition ample natural and physical resources availability rising income of people encourage persons 
to start new enterprises and make money by providing goods and services for fulfilling the increased demand of people okay see when we think about economic factors okay see natural and physical resources what it means see for running your business for running your enterprise okay you are in need of some factors some resources okay yes see unless until you do have raw materials with you okay unless until you have raw materials with you yes the production activity will never get started isn't it okay so when we think about when we think about resources at large okay resources why they are important yes unless until you do have physical resources or natural resources you will not be getting raw materials okay and unless until you do have raw materials that is input you can't conduct the production activity okay baga आपल्या ऑर्गनायझेशनचा आपल्या एंटरप्राईजचा जेव्हा आपण विचार करतो ओके तर रिसोर्सेस ओके रिसोर्सेस महत्त्वाचे असतात बघा पहिल्यांदा जेव्हा आपण क्लासिफिकेशन केलं होतं तेव्हा रिसोर्सेसचं क्लासिफिकेशन दोन प्रकारे केलं होतं आपण पहिला प्रकार म्हणजे कोणता होता तर फिजिकल रिसोर्सेस आणि दुसरा प्रकार कोणता होता तर येस फिजिकल रिसोर्सेस अँड ह्युमन रिसोर्सेस बरोबर आहे ओके आता फिजिकल रिसोर्सेसचा जेव्हा आपण विचार करतो फिजिकल रिसोर्सेस म्हणजे काय येस फिजिकल रिसोर्सेस म्हणजे अ पार्ट ऑफ युअर रॉ मटेरियल्स ओके जे आपण ओके रॉ मटेरियल्स म्हणतो ओके ज्याच्याशिवाय आपली प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही ओके आता हे रॉ मटेरियल्स जे आहेत ते का गरजेचे आहेत गरजेचे आहेत का येस ते गरजेचे आहेत का गरजेचे आहेत कारण की ते रॉ मटेरियल्स नसतील तर तुम्हाला इनपुट मिळणार नाही आणि इनपुट नसेल तर जे आउटपुट आहे म्हणजे जे प्रॉडक्ट तुम्ही थिंक केलं ओके ते प्रॉडक्ट तुम्ही येस शुअरली जनरेट करू शकणार नाही ओके अनलेस अँटील यू हॅव इनपुट यू कॅन प्रोड्यूस आउटपुट ओके नाव सी वेन वी कन्सिडर इकॉनॉमिक फॅक्टर्स वॉट इज इकॉनॉमिक फॅक्टर ह्यू येस फेवरेबल इकॉनॉमिक कंडिशन फेवरेबल इकॉनॉमिक कंडिशन ओके मीन्स वॉट येस ओके देर इज अ स्टॅबिलिटी इन टू इकॉनॉमी ओके और इफ यू एंटर if you enter into production activity if you enter into production activity yes it will surely lead you towards yes good amount of output or good amount of reward for which you have dreamed for okay when this is the thing yes surely it is considered as favorable economic condition okay then rising income of people encourage persons to start new enterprises okay rising income of people encourage persons to start new enterprises means what yes see when you can think about self employment yes at least you okay when you have adequate amount of when you have adequate amount of funds isn't it okay when you have adequate amount of funds surely you can yes surely you can think about yes surely you can think about production activity isn't it so if there is a rising income of people surely they will be in, uh, encouraged towards new enterprises and make money by providing goods and services for fulfilling the increased demands of people okay getting it then the second part that is social factors entrepreneurship is influenced by the customs traditions and values of a society okay see man is a social animal isn't it okay manav ha samaj priya 
प्राणी आहे बरोबर आहे इज इट तो व्यक्ती त्या समाजात जन्म घेत असतो त्या समाजात वाढत असतो ओके आणि त्या समाजातच तो जगत असतो ओके तर वेन वी थिंक अबाउट दिस इंडिव्हिज्युअल वेन वी थिंक अबाउट दिस इंडिव्हिज्युअल ओके सो वेन वी थिंक अबाउट दिस पर्सन ओके येस ही हॅज अ इन्फ्लुएन्स ऑफ द सोसायटी ओके इन ऑल हिज थिंग्स ओके इन ऑल हिज थिंग्स ओके एनिथिंग विच ही वॉन्ट्स टू डू ऑन ऑल हिज थिंग्स ऑन हिज बिहेवियर ओके ऑन हिज लिव्हिंग ऑर एनी न्यू थिंग विच एव्हर ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ही थिंक्स अबाउट द सोसायटी इज इट वाय येस वेदर इट विल बी ॲक्सेप्टेबल इन द सोसायटी ऑर नॉट ही इज रिक्वायर्ड टू थिंक ऑन दिस ओके वेदर इट इज ॲक्सेप्टेबल बाय द सोसायटी ऑर नॉट ओके ही ऑलवेज थिंक ऑन दिस इज इन डेट ओके नाव सी this entrepreneurship this entrepreneurship is influenced by customs traditions and values of a society right means a activity whichever he will be doing an activity whichever he will be doing if it is acceptable by the society then he continues it or he is supposed to discontinue it okay bagha ekadi konti hi gosht apan okay apan okay manav mhanun samja ekadi gosht karnar asu ti gosht karnya adi apan 10 te 15 vela vichar karto kiwa tacha peksha jast vela vichar karto okay vichar kartana aplya dokyamade ekach gosht asti okay aplyala samaj kay mhanel राईट ओके तशाच प्रकारे ओके वेन इव्हर वेन इव्हर द सोसायटीज ट्रेडिशन व्हॅल्यूज कस्टम्स ओके इफ दे आर इन फेवर इफ दे आर इन फेवर ऑफ यू शुअरली यू मूव्ह टुवर्ड्स एंटरप्रिनिअरशिप ओके बघा एखादा इंडिव्हिज्युअल एंटरप्रिनिअरशिपकडे कधी जातो ओके जेव्हा येस कस्टम ट्रेडिशन्स आणि व्हॅल्यूज त्याच्या फेवरमध्ये असतील तर देन द टेक्नॉलॉजिकल फॅक्टर्स टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट्स अँड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी इंड्यूस अ पर्सन टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट्स अँड स्टार्ट हाय टेक एंटरप्राइजेस means what okay see if if okay you want to produce qualitative products okay if you want to have zero defect into the product okay zero zero defect into the product which you will be producing what you are supposed to do then yes technological advancements and cheap availability of technology okay this is a main thing actually means okay in the society in the society whether okay in the society whether okay the technology is available in the market whether the technology is available or not okay if the entrepreneurs or the individuals okay they will be getting easy access okay if they will be getting easy access to the technology then what will happen yes when they will be getting easy access to the technology surely that person will move towards entrepreneurship because he can operate a high tech business 
okay what happens see whenever we think about entrepreneurship yes we need to introduce a product okay and whenever we are introducing a product okay might be the product line in which we are entering okay there might be 10 or 15 other competitors or suppliers other producers into it okay so when we think about this let me think about this okay surely surely what we are required to do yes we are required to use okay to use some techniques through which we will be producing a product which will be different from this other competitors okay because this people they are already into the market okay and if you want to mark your presence in the market what you are required to do yes you are required to produce okay you are required to produce product in such a manner that yes surely it will be distinct it will be distinct than others okay baka जस आपण आतापर्यंत स्टडी केलेला आहे येस आपण जेव्हा प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करतो प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करत असताना ओके आपलं प्रोडक्ट कोणतं आहे ओके त्या प्रोडक्टच्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये अजून किती जण प्रिव्हिलिंग आहेत कॉम्पिटिटर्स ओके त्यांचं प्रोडक्ट काय आहे ओके बघा एक्झिस्टिंग समजा पाच दहा प्रोडक्ट तुमच्या प्रोडक्ट लाईनमधले असतील ओके त्यांचं त्यांचं त्या बाजारपेठेमध्ये एक स्थान असतं ओके आणि जेव्हा तुम्हाला तुम्हाला तुमचं स्थान निर्माण करायचं असतं जेव्हा तुम्हाला तुमचं स्थान निर्माण करायचं असतं ओके तुमच्या प्रोडक्टमध्ये ती सुपिरियर क्वालिटी तुम्ही प्रोवाईड करणं गरजेचं असतं ओके आता जेव्हा आपण सुपिरियर क्वालिटीचा विचार करतो सुपिरियर क्वालिटी म्हणजे काय तर झिरो डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट बरोबर आहे आता हे झिरो डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट लेबर इंटेन्सिव्ह टेक्निकमध्ये शक्यतो होऊ शकत नाही मग त्यासाठी कुठलं टेक्निक यूज करावं लागतं तर कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निक बरोबर आहे ओके आता जेव्हा आपण कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निकचा विचार करतो जेव्हा आपण कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निकचा विचार करतो ओके तर त्याचा अर्थ काय तर जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा यूज करणे जास्तीत जास्त मशनरीचा यूज करणे ओके टेक्नॉलॉजीचा यूज करून तुम्ही प्रोडक्ट असे प्रोड्यूस करू शकता ज्याच्यामध्ये सुपिरियर क्वालिटी असेल आणि झिरो डिफेक्ट असेल ओके ना फॉर दिस येस शुअरली दिस टेक्नॉलॉजी शुड बी मेड अवेलेबल टू यू ओके अँड इफ इट इज मेड अवेलेबल टू यू येस द रेट of that technology it should be affordable to you as you are a new entrepreneur okay tumhi navin bazar pete madhe tumcha kade adequate capital nasel okay ani samja te technology tumcha market madhe asel okay ani ti technology kharidi karala gelya nantar jar teche price khup jast ase तर इनिशियल स्टेजला तुमच्याकडे इनएडिक्युएट कॅपिटल असल्यामुळे ओके तुम्ही ती टेक्नॉलॉजी हायर करू शकणार नाही ओके अँड तुमचं जे ड्रीम आहे सुपिरियर क्वालिटी प्रोडक्टचं ते ड्रीमच राहील इजंट इट सो टेक्नॉलॉजिकल फॅक्टर्स ऑल्सो मॅटर दॅन पोलिटिकल फॅक्टर्स वॉट डू यू मीन बाय पोलिटिकल फॅक्टर्स ओके पोलिटिकल फॅक्टर्स मीन्स द पोलिटिकल एन्व्हायरमेंट ऑफ द कंट्री इन विच यू विल बी एंटरिंग इन टू एंटरप्रिनिअरशिप ओके सी द पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी ॲटिट्यूड अँड पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट टुवर्ड्स बिझनेस स्टेबल पॉलिसी मेंटेनन्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर अँड सच पॉलिटिकल फॅक्टर्स स्टिम्युलेट्स एंटरप्रिनिअरशिप ॲट्रॅक्ट डोमेस्टिक अँड फॉरेन एंटरप्रिनिअर्स इन व्हेरियस फील्ड ओके सी द गव्हर्नमेंट विच इज प्रिव्हिलिंग whether the government is motivating the candidates towards entrepreneurship or they are not providing certain schemes for the entrepreneurship okay this always matters okay see if there are certain schemes if there are certain subsidies okay for entrepreneurs surely individuals they will be willing to enter into this field okay baga जेव्हा आपण 
ओके जेव अपन पॉलिटिकल फैक्टर्स का विचार करते पॉलिटिकल फैक्टर्स मजे नेमका बगा आप एंट्राप्रिनिअरशिप जिथे कंडक्ट करना आहोत अपन एंट्राप्रिनिअरशिप जिथे कंडक्ट करना आहोत ती प्लेस खूब इम्पॉर्टंट है ओके ती प्लेस खूब इम्पॉर्टंट है मजे ती कंट्री खूब इम्पॉर्टंट है का कारण की कंट्री मदे जे पॉलिटिकल एन्वायरमेंट है तर डायरेक्ट इम्पैक्ट कशावरती पड़ना है तो तुम्हार एंट्राप्रिनिअरशिप वरती पड़ना है कस पड़ना है बगा ओके सी समझा ओके जे गवर्नमेंट प्रिविलिंग आहे त्या कंट्री मदे समझा ते स्कीम्स सब्सिडीज प्रोवाइड करते स्कीम्स कि सब्सिडीज समझा प्रोवाइड करते तो यू का होल येस सीम्स स्कीम्स आ सब्सिडीज मु स्कीम्स कि सब्सिडीज मु ओके मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स दे विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स एंट्राप्रिनिअरशिप दे विल बी विलिंग दे विल बी विलिंग टू एंटर इन टू एंट्राप्रिनिअरशिप ओके गेटिंग इट सो पॉलिटिकल फैक्टर्स दे डू स्टिम्युलेट एंट्राप्रिनिअरशिप attract domestic and foreign entrepreneurs in various field okay then it is international factors okay then it is international factors in entrepreneurship is influenced by international environment okay see we are aware about globalization right okay what is globalization since globalization what happened is yes uh, you find now the boundaries of countries okay invisible means what yes the whole world is treated as a global village means what yes when we think that the whole world is a global village what it means yes it means that it means that okay when it comes to trade when it comes to import and export yes it is very yes it is very unrestricted okay there is a free flow of goods and services okay so when we think about this when we think about this okay see nowadays when we think about globalization the competition which एंटरप्रिनिअर फेसेस इट इज नॉट ओनली नॅशनल लेवल इट इज इंटरनॅशनल लेवल ओके मेनी ऑफ द प्रोड्युसर्स अब्रॉड ओके दे विल बी प्रोड्युसिंग ऑर दे आर प्रोड्युसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच यू आर प्रोड्युसिंग ओके अँड ॲज दे आर युजिंग हाय लेवल ऑफ टेक्नॉलॉजी ओके द प्रोडक्ट विच दे आर मॅन्युफॅक्चरिंग ओके द प्रोडक्ट विच दे आर मॅन्युफॅक्चरिंग इट विल बी झिरो डिफेक्टिव्ह ऑर इट विल बी हॅव्हिंग सुपिरियर क्वालिटी okay so now you are facing a competition from them okay you are facing a competition from them so what are the international factors okay how is the international policy okay whether it is favoring you or it is adverse okay it also has impact on you so these are all the external factors okay these are all the external factors which are influencing entrepreneurship okay With this we conclude today's lecture. Thank you.